院子里是什么味儿啊？这么的甜，四哥，你有没有闻到？嗯，是很甜啊。嗯，你们什么时候来的？看什么看？你看你这脸蛋儿，比来的时候水润多了。你喜欢就好。喜欢喜欢。<笑>姐，你怎么还偷听人说话呀你？你谁偷听你说话了？我们也不想偷听你说话呀。可是就是不知道怎么了。这么的凑巧，听到大白天人家在说情话呢，是不是发生了什么我们不知道的事情啊？是呀，嗯、好了，你们呀就别再取笑他们俩了。就是，大嫂，殿下，嗯，自打从荆州回来啊，这俩就腻歪的不行。哎，腻歪什么？喜欢就娶啊。沈家也该热闹热闹了，娶她，我我我还没想好呢。你没想好什么呀？啊，你没想好什么？我告诉你啊，你这辈子不娶我也别想娶别的女人。赶快收拾东西，乖乖跟我回盘古去。什么叫跟你回盘古？是你嫁给我，又不是我嫁给你。我是盘古的大首领啊，我不能离开盘古的。你要是要娶我的话，就得跟我回盘古去。我不去。你去不去？我不去。去不去？我不去，必须得去。我就不，你必须得去。风儿，你已是安北将军，镇守北境，这盘古不是也在北境吗？本王觉得，你嫁到盘古没问题。不是，殿下，殿下说的对。不是，你看，你得帮我，大嫂。来，康儿，来，吃这个。这个菜啊，娘做的可好了。嗯，好吃，是吧？还有这个，这个菜啊，那可是离哥最爱吃的菜。离哥爱吃的，我也爱吃。好，好，好，那就多吃一点啊。嗯，有呢，有呢，有呢。多吃一点。哎，够了，够了，够了。多吃一点，多吃一点。啊，多吃一点。来，好吃的话就多吃点。娘的手艺真好，儿子都不舍得走了。哎呦，那你以后啊多来，你每次来，娘都亲手给你做。娘，您看您有了儿子就忘了女儿。喏，都给你。哎呦，不用不用，这里有。来，离哥，娘知道你最爱吃这个。娘，我也要。叫娘好，叫娘好，来，多吃一点啊！谢谢，多吃一点，来啊，紫金啊，我自己来，娘，多吃啊，多吃。哥，喝杯茶吧。哼，哎呀，真是撑死我了。四哥，谢谢你啊，我娘很久都没有这么高兴了。您高兴就好。亲情啊，是这个世上最简单、最质朴的情感，在有的时候。我们要好好珍惜，爹和大哥都不在了，我们以后要好好伺候娘。再说了，言传不如身教，以后我们的子女啊，看见我们这般，也定会好好孝敬我们的。谁说我要生了？哎，你不是答应要给我生一堆孩子的吗？我看你是吃撑了吧。我要是不吃撑了，我怎么抱得起来你呀、啊？你抱我下来，你快抱我下来，抱我下来。许一官说了，此药虽苦，但能益气健脾、养气补血、强固身体。
，姐姐要想早点怀上子嗣，那必须每日早晚按时服用，而且你还得和殿下一起喝。我觉得我身体挺好的，不用喝这个药吧？哎呦，不一样，人家许玉官都说了，来，赶紧喝了。喝，好吧。怎么了？哪儿不舒服啊？呃，没什么，没有不舒服。那为何要喝药啊？啊，到底怎么回事？这这生孩子的药？什么生孩子的药啊？别胡说！我没胡说，这就是生孩子的药。怎么，想通了？嗯，乖乖待在府里。不打打杀杀了，嗯，洗衣煮饭了，嗯，好，喝吧。哎，医官说了，这个药你们俩一起喝，一起喝才能一起生。好，我陪你。你先喝。夫人先请。夫君先请。夫一起喝，一人一半。苦了这，嗯，啊，嗯，你这个，嗯，对了，把黎妃那些剑呀、啊、匕首啊、弩啊什么的都收起来吧。是，哎，不可以，等等，你站住！你刚刚说什么来着？怎么样？清风环绕，竹篱茅舍，乡野之趣，不错。这儿可是黎妃亲自挑选的。黎妃说，殿下最近政务繁忙，需要好好休养，所以几乎找遍了整个稷下山，才找到这样一个清幽简朴之所。黎妃妙心。来，看看我还为你准备了些什么。来，先坐。准备的这么周全啊，嗯，真是让你费心了。这都是黎妃提前准备的，黎妃为了能让殿下休息好，对这次郊游特别上心。你之前不是说我不擅长这些吗？趁这次机会啊，我要好好的证明一下，我也是可以的。你看，这花好看吧？嗯，好看。看来啊，只要我们黎妃想做的事情，就都能做好。这一次啊。你就好好的歇着，所有的事情都交给我，保证让你满意。我先给你沏壶茶。好，那我就坐等享用了。关系，反正现在我也不渴，一会儿让三宝打点水就好了。李飞，鱼都准备好了，可以开始烤了。啊，对对对对，烤鱼。对呀、啊，是我精心为你安排的，是不是又有趣又好玩？嗯，听起来很有趣。我们现在就去。哎哎，等一下。又怎么了？好像没有柴火，拿什么烤啊？哎呀，我好像还是不太适合做这些。你呀、啊，准备了这么宜人的风景和房间，已经做的足够多了。至于柴火嘛，嗯，哎，不行不行啊！殿下。要不还是我来吧。哎，你可别过来啊！我要为黎妃亲自劈柴。快坐下。嗯，你累不累啊
，不累，还特别开心呢。你再等一会儿啊，马上就好了。嗯。老头劈柴的样子，还是很可爱的嘛我刚才仔细的看了一下，我觉得你也没有那么丑嘛。嗯？难道你以前觉得我很丑吗？难道你是想让我说你貌若潘安，你信吗？我才不要跟别人比，我就要做你心中的唯一。嗯，好，你是我心中的唯一，你是我心中最美的美男子。这样你可满意？嗯，孺子可教。<笑>本来只想闭目养神一下，不知怎么的就迷迷糊糊的睡着了。好不容易出来一趟，自然是要多休息的。我看你之前政务那么繁忙，若是可以在这儿多待几日，那就更好了。政务繁忙，必然不能待那么久。这两天能跟你完完全全待在一起，我已经很知足了。手怎么了？怎么又开始抖了？又开始了，之前就发生过。就是累了，休息一下就好了。你不必太过担心。不行，抖得这么厉害，还是去三九堂让我师兄给你看看吧。好不容易带你出来一次，不想扫了你的兴致。说什么呢？你的身体才是最重要的。事不宜迟，咱们赶紧走。